നമസ്കാരം ജോളി നടത്തിയ കൊലപാതകങ്ങൾക്ക് പിന്നിലെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം കുടുംബ സ്വത്ത് കൈക്കലാക്കുക എന്നതായിരുന്നു ഇതിനായി വ്യാജ ഒസ്യത്ത് തയ്യാറാക്കുകയാണ് ഇവർ ചെയ്തത് ഇതിനായി ഇതിന് സഹായം നൽകിയത് പ്രാദേശിക നേതാക്കളുമായിരുന്നു പ്രദേശത്തെ മുസ്ലിം ലീഗിന്റെയും കോൺഗ്രസിന്റെയും നേതാക്കൾക്ക് ജോളിയുമായി അടുത്ത ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു എന്നതിനും തെളിവുണ്ട് ഇവരാണ് വ്യാജ ഒസ്യത്ത് തയ്യാറാക്കാൻ എല്ലാ സഹായവും ചെയ്തത് എന്നാണ് ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന്റെ കണ്ടെത്തൽ പ്രാദേശിക മുസ്ലിം ലീഗ് നേതാവും സി പി എം നേതാവുമാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളത് ഇവരെ വൈകാതെ തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യുകയും ചെയ്യും സി പി എം പ്രാദേശിക നേതാവ് ഒസ്യത്തിൽ സാക്ഷിയായി ഒപ്പിട്ടു മുസ്ലിം ലീഗ് പ്രാദേശിക നേതാവ് വ്യാജ ഒസ്യത്ത് തയ്യാറാക്കാൻ ഇടപെടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത് ഒസ്യത്ത് തയ്യാറാക്കാൻ കൂട്ടുനിന്ന മുസ്ലിം ലീഗ് നേതാവിന് ജോളിയുമായും വീടുമായും ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു ചില ഘട്ടത്തിൽ ഇയാൾക്ക് ജോളി സാമ്പത്തിക സഹായവും നൽകിയിരുന്നു ഓമശ്ശേരി പഞ്ചായത്തിൽ ഏറെ സ്വാധീനമുള്ള വ്യക്തിയാണ് പ്രാദേശിക മുസ്ലിം ലീഗ് നേതാവ് റോജോയുമായി ഈ മുസ്ലിം ലീഗ് നേതാവ് വാക്കേറ്റമുണ്ടായതായി വെളിപ്പെടുത്തലുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കേരള പോലീസിന്റെ സി ബ്രാഞ്ച് നടത്തിയ റെയ്ഡിൽ ജോളിയുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു ലക്ഷം രൂപയുടെ ഒരു ചെക്ക് കണ്ടെടുത്തിരുന്നു സി പി എം പ്രാദേശിക നേതാവിന്റെ ചെക്കായിരുന്നു ഇത് ഒരാഴ്ച മുൻപ് ഈ പ്രാദേശിക നേതാവിനെ പോലീസ് ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു ഇതിനുശേഷം ജോളി ഇയാളെ സന്ദർശിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു പോലീസ് ചോദിച്ചത് ഒസ്യത്തിനെ കുറിച്ചാണെന്ന് അന്ന് സി പി എം പ്രാദേശിക നേതാവ് ജോളിയോട് വെളിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു എന്തിനാണ് ഈ പണം നൽകിയതെന്നറിയാൻ ഇയാളെ പോലീസ് വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്യുകയും ചെയ്യും സ്വത്ത് തട്ടിയെടുക്കാനുള്ള ഗൂഢാലോചന ആസൂത്രണം ചെയ്തത് ഈ സംഘമാണെന്ന നിഗമനത്തിലാണ് പോലീസ് ജോളി ഇവരുടെ സഹായത്തോടെ ഉണ്ടാക്കിയ വ്യാജ വിൽപത്രമാണ് തെളിവായി പോലീസ് മുൻപോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് വിൽപത്രത്തിൽ ഒപ്പിട്ട സാക്ഷികളിലേക്കും അന്വേഷണം നീളുന്നുണ്ട് രണ്ട് ക്രിമിനൽ അഭിഭാഷകരും സംശയ നിഴലിൽ തന്നെയാണ് കൊലപാതക പരമ്പരയിലെ അന്വേഷണം റിട്ടയർഡ് എസ് ഐയിലേക്കും നീങ്ങുന്നുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ റോയ് തോമസിന്റെ മരണം അന്വേഷിച്ച കോടഞ്ചേരി എസ് ഐ രാമനുണ്ണിയോട് ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ഹാജരാകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് നോട്ടീസും അയച്ചു കഴിഞ്ഞു റോയിയുടേത് ആത്മഹത്യയാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയത് രാമനുണ്ണിയായിരുന്നു റോയിയുടെ ശരീരത്തിലെ സയനൈഡിന്റെ അംശത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷണം നടത്തിയതുമില്ല അതേസമയം കുരുക്കുമുറുകുമെന്ന് ഉറപ്പായപ്പോൾ കട്ടപ്പനയിലേക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ ഒരുങ്ങിയപ്പോൾ ജോളിക്ക് സഹായവുമായി രംഗത്തുണ്ടായിരുന്നതും ഉറ്റ സുഹൃത്തായ ലീഗ് നേതാവ് തന്നെ അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി നാട്ടിലുണ്ടാകണമെന്ന ക്രൈംബ്രാഞ്ച് നിർദ്ദേശത്തെ തുടർന്ന് തന്നെയാണ് ജോളി പിൻവാങ്ങിയത് കല്ലറ പൊളിച്ചുള്ള പരിശോധനയ്ക്ക് മൂന്ന് ദിവസം മുൻപ് ഉറ്റ സുഹൃത്തായ രാഷ്ട്രീയ നേതാവിനും മറ്റൊരാൾക്കും ഒപ്പം ജോളി അടുത്ത വീട്ടിലിരുന്ന് അറസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഒഴിവാകാനുള്ള സാധ്യതയും ചർച്ച ചെയ്തു ആറുവട്ടം മൊഴിയെടുത്തപ്പോഴും കൊലപാതകത്തിൽ പങ്കില്ലെന്ന നിലപാടിലായിരുന്നു ജോളി പലതും മാറ്റിപ്പറഞ്ഞെങ്കിലും ഉദ്യോഗസ്ഥർ ജോളിയെ അവിശ്വസിക്കുന്നതായി ഭാവിച്ചില്ല കല്ലറ തുറന്നുള്ള പരിശോധനയ്ക്ക് ഒരാഴ്ച മുൻപ് കട്ടപ്പനയിലേക്ക് യാത്രയുണ്ടെന്ന് അറിയിച്ചു അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി കൂടത്തായിൽ തുടരാനായിരുന്നു ക്രൈംബ്രാഞ്ച് സംഘത്തിന്റെ നിർദ്ദേശവും ഇതോടെയാണ് ജോളിക്ക് അന്വേഷണം തന്നിലേക്ക് അടുക്കുന്നുവെന്ന സംശയവും ഉണ്ടായത് പ്രതിരോധിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് വിശ്വസ്തനായ ലീഗ് നേതാവിനും സുഹൃത്തിനും ഒപ്പം ജോളിയുടെ അടുത്ത വീട്ടിലിരുന്നുള്ള സംസാരവും കേസിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ സാമ്പത്തികമായും അല്ലാതെയും സഹായിക്കാമെന്ന് പലരും അറിയിച്ചതായും വ്യക്തമായ തെളിവുണ്ട്